Chào các em, chúng ta đến với bài 9A thì chúng ta sẽ bắt đầu cái hệ thống phần tự chọn, có nghĩa là tùy trường sẽ chọn học cái phần A là sử dụng bản tính điện tử nâng cao, à, tùy trường sẽ học cái phần B là sử dụng các công cụ để mà biên tập chỉnh sửa hình ảnh video ha. À, rồi như vậy thì, thì theo thầy biết thì đa số các trường sẽ sử dụng sẽ chọn cái phần A này tại vì nó sẽ dễ sử dụng và nó sẽ không phụ thuộc phải có đáp ứng cái điều kiện phải có tai nghe rồi loa vân vân ở phòng máy nha à, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bài 9 A thì ở bài này chúng ta sẽ có hai phần là công cụ xác thực dữ liệu là gì là chúng ta sẽ tìm hiểu về lý thuyết sau đó chúng ta sẽ thực hành thì bài này học trên lớp thì chúng ta cũng sẽ học hai tiết ha và chủ yếu là chúng ta sẽ thực hành để làm quen rồi chúng ta có phần luyện tập và vận dụng À, mục tiêu của bài là sử dụng được công cụ xác thực dữ liệu data validation của phần mềm bản tính để giải quyết bài toán quản lý tài chính thì à, ở đây người ta nêu cụ thể là bài toán quản lý tài chính tuy nhiên trong thực tế cuộc sống á, nếu mà chúng ta thực hiện đáp ứng được cái việc à, xác thực dữ liệu này thì cái người nhập dữ liệu á, nó rất là dễ dàng và cái dữ liệu khi mà các bạn nhập vào nó sẽ không có bị sai nữa nó đảm bảo theo cái yêu cầu của mình ha rồi thì ở đầu bài người ta có một cái dự án nhỏ là quản lý tài chính gia đình thì hàng ngày thì gia đình sẽ thu chi những cái khoản nào thì bây giờ em sẽ à, giúp gia đình mình lập ra một cái bản tính để theo dõi ha à, rồi phần số 1 công cụ xác thực dữ liệu ở hoạt động số 1 là xây dựng cấu trúc bản tính nghĩa là chúng ta cần có những cái mục nào trong cái bản tính của mình như thầy mới vừa nói và chúng ta cấu trúc cái bản tính này theo phải phù hợp với gia đình của chúng ta rồi phần A là sử dụng bản tính để quản lý tài chính gia đình thì ở đây có nói là rất là nhiều nhưng mà như thầy nói nó sẽ có hai mục là thu và mục chi có nghĩa là trong một tháng đó chúng ta gia đình chúng ta sẽ thu những cái khoản nào vào lương của ba mẹ hay là tiền làm thêm của chúng ta gì đó phụ giúp ba mẹ dân nhân các thứ rồi phần chi ra là phần tiền điện tiền nước nè tiền ăn nè tiền học của các bạn nè dân dân các thứ thì đó là hai cái khoản cơ bản Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ xác thực dữ liệu Công cụ xác thực dữ liệu là cái gì? Thì thầy ví dụ Đối với những khoản thu thì sẽ có lương, thưởng, làm thêm, được cho, tặng hoặc là khác Khoản chi là tương ứng Như vậy khi mà nhập á Thì các bạn yêu cầu người ta chỉ nhập những cái này thôi Mà nói yêu cầu thì nó sẽ hơi khó vì người ta đâu có nhớ những cái này à, Người ta sẽ quên Thì các bạn sẽ chọn làm một cái list sẵn để cho người ta chỉ chọn vào thôi người ta không cần nhập thì sẽ đảm bảo theo cái yêu cầu của các bạn thì đó là cái công cụ xác thực dữ liệu nó sơ bộ là như vậy đây chúng ta sẽ làm được giống như vậy à có nghĩa là tới cái phần khoản chi thì thay vì người ta sẽ nhập chữ ở thì người ta sẽ chọn chuột vào thì nó sẽ có cái list hiện ra à người ta chỉ chọn vào thôi mà khi chọn thì đương nhiên sẽ theo yêu cầu của mình vậy thì mình làm sao để mình làm được như thế này thì cái list này ở đâu có thì trong bài này sẽ hướng dẫn chúng ta ha à, rồi người ta có nói chúng ta sẽ sử dụng công cụ xác thực dữ liệu data validation trên phần mềm bản tính à, phần mềm bản tính nào cũng có hết nha tuy nhiên ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục các chương trình ở lớp 6, 7, 8 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về à, Microsoft Excel trong bộ Microsoft Office còn một việc nữa là số tiền à, ở đây là số tiền nghìn đồng như vậy để đảm bảo là người ta không có nhập sai ví dụ lỡ người ta nhập số âm à, hay là người ta nhập số 0 thì nó sẽ thông báo lỗi ra cho chúng ta thì làm thế nào làm được như vậy thì trong bài này cũng sẽ hướng dẫn chúng ta luôn à, đó là cái này rất là hay nha các bạn tại vì bất cẩn người ta lại nhập số 0 hay là người ta nhập số âm thì cái bản tính cái dữ liệu của mình sẽ bị sai à, cho nên là chúng ta sẽ bắt buộc người ta phải nhập theo cái yêu cầu của mình nha à, rồi đây người ta có giới thiệu cho chúng ta công cụ data validation ở hợp ở lệnh data tool trong dãy lệnh dãy lệnh data bây giờ thầy sẽ đi sơ lý thuyết rồi sau đó thầy sẽ làm cho các bạn xem ha rồi trong đây chúng ta sẽ có những cái lựa chọn à lựa chọn alo là cho phép gì list là nhận danh sách nó mặc định là any value nghĩa là bất kỳ giá trị nào chúng ta nhập vào cũng được đó là cái giá trị mặc định tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể chọn lại theo cái yêu cầu của chúng ta ha à, rồi đây có cái uh, dịch ra tiếng việt cho các bạn đây any value như thầy nói là bất kỳ giá trị nào đây là cái giá trị mặc định của nó nè ngoài ra là who number là số nguyên đây là chúng đây là cái lựa chọn mà tí xíu chúng ta sẽ làm để mà chúng ta chọn ở cái ô số tiền à ở cái ô số tiền rồi thì sẽ mời là số thập phân list là danh sách ta là à, đây là ngày tham 
thời gian test line có nghĩa là cho nhập vô cái độ dài hạn chế bao nhiêu đó rồi sketch term là theo chúng ta chỉnh rồi công cụ xác thực dữ liệu data validation hạn chế kiểu dữ liệu hoặc giá trị dữ liệu nhập vào ổ tính giúp cho việc nhập dữ liệu được chính xác và thỏa mãn những yêu cầu bài toán đặt ra à, đây rất là hay vậy ở phần dấu chấm hỏi người ta có hỏi chúng ta như thế này trang tính thu nhập trong hình 9A.6 lưu dữ liệu về các khoản thu của gia đình em vậy thì em hãy quan sát hình 9A.6 và cho biết dữ liệu ở cột B cần được thiết lập để thỏa mãn điều kiện xác thực nào như vậy ở đây là gì à, ở đây là chúng ta có phần chi đây phần chi là để làm sách giáo khoa đã làm cho chúng ta tuy nhiên chút thầy cũng sẽ làm lại cho các bạn xem đây thì các bạn để ý thấy là những cái khoản chi này nó sẽ theo cái list ở bên này đây cái list ở đây sẵn nè bây giờ vậy thì cái khoản thu đây khoản thu khoản thu thì khi người ta chọn khoản thu thì các bạn phải làm sao các bạn phải đáp cho người ta chọn những cái khoản thu theo cái cột ép này, này tương ứng này à, đó là câu trả lời ở cái dấu chấm hỏi nghĩa là khoản thu phải bắt buộc người ta nhập theo là lương thưởng làm thêm được cho tặng hoặc là khác có nghĩa là cái này chúng ta sẽ gõ sẵn ha rồi bây giờ tới thực hành à tới thực hành như thầy đã nói chúng ta sẽ làm trên phần mềm Microsoft Excel phiên bản 2016 tuy nhiên các bạn các bạn sử dụng cái phiên bản cũ hơn bản 10 vẫn được nha hay là bản mới hơn cũng được bình thường tỷ khác tí xíu thôi rồi cái này là khởi động rồi nhập cái này là chúng ta đã quá quen rồi ha à, các bạn sẽ nhập cái chi tiêu rồi các bạn nhập chỗ khoản chi sẵn à cái này chỉ, các bạn chỉ nhập một lần thôi có khi các bạn ẩn cái này luôn cũng được nhưng mà ở đây chúng ta đang học cho nên chúng ta để ở đây ha rồi ở phần B thì là người ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta từng bước làm như thế nào nha rồi bây giờ thầy sẽ à, mở cái bản tính lên thầy đã nhập rồi để mà không mất thời gian xem video của các bạn bài chính ha rồi đây là phần chi tiêu đây thầy sẽ phóng lớn là rồi đây là phần chi tiêu ở đây thầy đã làm nè rồi, khi các bạn thấy nè thầy chọn vô nè nó sẽ hiện lên cái danh sách cho chúng ta chọn rất là dễ dàng à rồi bây giờ thầy sẽ xóa ha thầy sẽ xóa đi hết để làm lại cho các bạn xem số cái này thôi cái ngày để lại hai cái ngày không có ảnh hưởng cái này cũng không có ảnh hưởng luôn cái này nè cái này có ảnh hưởng nè à. vậy khi xóa là sao thầy sẽ chọn lại những cái này và thầy sẽ chọn vô data data value xanh và thầy sẽ chọn lại là any value là nó bình thường à, có nghĩa là các bạn nhập gì cũng được và lúc này nó không có dấu mũi tên xuống nè à, ở đây thầy cũng bỏ luôn à đây thầy cũng bỏ luôn nhấn đi vẽ liều luôn à, rồi ok rồi bây giờ mình nhập số gì cũng được rồi còn cái hiện này thì không thành vấn đề rồi các bạn muốn bỏ cái hiện này luôn cũng được yes. đây nè cái thông báo đây nè mình bỏ hết mình bỏ luôn Okay. rồi bình thường nha à, rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào các bạn trên lớp các bạn sẽ nhập cái dữ liệu giống như hình nha à, bây giờ cái khoản chi này các bạn phải nhập như vậy nha à, rồi bây giờ chúng ta sẽ làm các bước như thế nào để mà chúng ta à, cho người dùng khi mà nhập dữ liệu người ta sẽ chọn chứ người ta không cần phải gõ để đảm bảo theo cái yêu cầu của chúng ta rồi việc đầu tiên á, là các bạn phải chọn cái khối mà các bạn muốn người dùng nhập vào theo cái yêu cầu của các bạn thầy ví dụ à, các bạn sẽ cho người dùng nhập vào từ B3 đến B10 giống như sách giáo khoa hướng dẫn là trong cái khoảng này à, các bạn đánh dấu trước còn nếu không các bạn sẽ kéo thêm nữa à, thêm nữa phía dưới nữa rồi rồi sau đó các bạn sẽ làm cái gì bạn sẽ chọn vô data rồi vậy là data trong nhóm trong nhóm data tool là công cụ dữ liệu chúng ta sẽ có cái lệnh là data validation à, các bạn chọn vào sau khi chọn vào thẻ đây các bạn sẽ thấy nó có ba cái thẻ À, thẻ đầu tiên là system vậy thì như thầy đã nói cái giá trị mặc định ở đây là any value nghĩa là chúng ta nhập cái giá trị và gì vào cũng được ha như vậy lúc này chúng ta sẽ chọn vào cái list 
list là nhập theo cái danh sách thì khi mà chúng ta chọn cái list rồi thì tự động nó sẽ nhảy ra cho chúng ta thêm một hạng số nghĩa là nó yêu cầu chúng ta chọn vô cái nguồn mà chúng ta bắt buộc người dùng nhập theo thì khi đặt con trỏ vô đây các bạn sẽ chọn cái vùng mà các bạn đã nhập trước rồi được chưa rồi như vậy là xong ok đó rất là đơn giản vậy khi nhập vô nè rồi các bạn chỉ cần chọn đây à nó không đủ thì nó hiện nó kéo xuống bình thường à ví dụ như tiền điện như vậy là khoảng gì khoảng ở thì mình chọn vô khoảng ở học phí học phí là tiền học tập mình chọn học tập tiền ăn là phần ăn mình chọn ăn này tương tự mình có thể nhập thêm bình thường giờ sức khỏe đi khám bệnh hay gì đó, di chuyển đi học tốn tiền xe gì đó nhân dân mình sẽ chọn vô đây à rồi ok đó là một phần tiếp theo trong sách giáo khoa người ta kêu làm cái gì nữa đây nó hướng dẫn từng bước ha các bạn có thể vừa xem sách giáo khoa và xem trên video của thầy rồi ở nhiệm vụ số 2 người ta sẽ yêu cầu chúng ta là nhập cái chỗ chi tiêu để theo cái điều kiện gì theo cái điều kiện là phải lớn hơn số 0 và thông báo cho người ta nếu như mà người ta nhập sai này người ta có hướng dẫn từng bước rất cụ thể trong thẻ input message mình nhập vô hiện cái thông báo cho người ta chỗ này phải là dữ liệu của số và giá trị lớn không có nghĩa là mình cho người ta biết trước nhưng mà cho biết là cho biết như vậy nhưng mà lỡ như người ta vẫn nhập sai thì sao nếu như người ta nhập sai thì mình sẽ có cái gì cái thông báo lên à rồi bây giờ mình làm như thế nào rồi đầu tiên các bạn cũng chọn cái khối mà các bạn sẽ cho người ta nhập vô cái số tiền ở đây à, rồi các bạn cũng chọn vô dễ lệnh data data validation lúc này các bạn sẽ đầu tiên các bạn sẽ chọn vô chọn input message có nghĩa là nhập vô cái cái hiển thị vô ở cái chỗ cái cột này là như thế nào rồi vậy trong sách giáo khoa người ta kiểu gì dữ liệu chữ số giá trị lớn không rồi đó dữ liệu chữ số cái tin nhắn đến cho người ta là giá trị lớn hơn không rồi đó là cái thông báo cho người ta biết nhưng mà nếu như người ta lỡ người ta vẫn nhập sai thì ở đây mình sẽ thông báo gì đây bảo đây dữ liệu nhập sai hãy nhập lại dữ liệu kiểu số và lớn hơn không thông báo cho người ta biết là dữ liệu nhập sai à và cho người ta biết phải là gì giá trị dữ liệu lớn hơn không à, khi làm như thế này mà các bạn ok thì nó sẽ thông báo đó nhưng mà nó sẽ không ràng buộc dữ liệu được của các bạn vì sao chúng ta phải có ship tìm à rồi chỗ alo thì chúng ta sẽ chọn chỗ who number rồi sau đó các bạn sẽ chọn cho thầy chỗ này là chữ greater than có nghĩa là lớn hơn lớn hơn mấy lớn hơn không chọn cho số không à, ở đây nó có nhiều giá trị lắm between nghĩa là giữa cái nghĩa là các bạn sẽ quy định cho người ta nhập vô từ khoảng nào đến khoảng nào được luôn hay là, hay là bắt buộc nhập vô giá trị bằng máy mới được hay là nhỏ hơn nhân dân các thứ nè rồi cái à, tờ đen có nghĩa là lớn hơn lớn hơn không ok rồi như vậy các bạn thấy khi đưa chuột vào thì nó sẽ hiện nè nó thông báo dữ liệu của số giá trị phải lớn không về bây giờ ở đây thầy nhập vô số 0 thì enter thì nó sẽ thông báo lên liền dữ liệu nhập sai giá trị dữ liệu lớn là đó vậy các bạn yeah. chọn cho chữ vừa trai để các bạn nhập lại cái số theo yêu cầu vậy bây giờ thầy nhập vô tiền điện tháng này là 800 ngàn thì thầy thầy rõ số 800 ngàn tại vì ở đây mình có hình đồng rồi ha rồi 800 ngàn từ tại ví dụ ở đây thì nhập vô âm Enter thì các bạn thấy là có lỗi liền à thông báo lỗi liền rồi tương tự chúng ta nhập lại ví dụ như học phí tháng này là 200 ngàn đó tiền ăn tháng này ăn nhiều quá 6 trăm ngàn dân dân rồi dân dân chúng ta sẽ nhập vô đó rồi đó là ở cái nhiệm vụ số 2 là thầy đã hướng dẫn các bạn rồi bây giờ chúng ta đến với phần luyện tập và vận dụng thì bây giờ phần luyện tập á người ta sẽ kêu chúng ta trên cái cơ sở cái bản tính tài chính gia đình á các bạn sẽ làm thêm ở cái phần thu nhập tại vì ở đây thầy trò mình mới làm cái phần gì chi tiêu thôi thì để tiện á các bạn sẽ làm luôn 
cầm cái file này và các bạn sẽ new tab mới ha à, nếu như trên đó các bạn new tab mới các bạn sẽ nhập vô cái phần thu nhập à sửa lại này cho này là thu nhập rồi chúng ta làm tương tự cũng có các cột như vậy nhưng mà ở đây ở đây cái khoản thu đây khoản thu là chỉ có những phần này thôi nó khác nó ít hơn mấy cái mục ở bên uh, chi tiêu ha rồi bây giờ mình cũng làm tương tự thôi y chang vậy cái này tô màu đó để cho các bạn chú ý quan sát đó. không tô màu cũng được bình thường nha các bạn lưu ý nha rồi vậy thì bây giờ thầy trước tiên thầy sẽ bỏ hết ha thầy sẽ bỏ hết nghĩa là giống như chúng ta thực hành lại lần nữa vậy đó cho nó cho nó rành cho nó chắc chắn em đi về đây rồi bên này giá trị của mi trang thì sẽ bỏ luôn chỗ này chỗ này thầy để nha để hồi mình phải khỏi mình phải nhập lại chứ nếu không các bạn phải nhập lại thôi rồi ok rồi lúc này các bạn gõ xa nè nó không thông báo mà các bạn thắc mắc của tại sao mình ở đây mình có thể hiện thông báo nè mà sao nó không báo tại vì ở đây các bạn không có ràng buộc dữ liệu Any với lưu mà thì người ta nhập sao người ta nhập ha lưu ý rồi bây giờ, bây giờ chúng ta sẽ làm chỗ phần lương này như thế nào phần khoản thu này như thế nào đầu tiên các bạn sẽ đánh dấu những cái ô mà cho người ta nhập rồi data data validation rồi chỗ này các bạn sẽ chọn vào list ha rồi số các bạn sẽ chọn các bạn thu rồi ok rồi như vậy các bạn chọn rồi nè đó hiện lên dụ là lương và là lương tháng 8 à, mình nhập lại à, là bao nhiêu đó một triệu à, 10 triệu đi đó nha à, vậy thì bây giờ các bạn tiếp tục các bạn làm cái phần ràng buộc dữ liệu này như thế nào đầu tiên các bạn cũng đánh dấu vô đây dùm thầy đánh dấu các các cô à, tùy rồi data với đi xanh chỗ này các bạn sẽ chọn gì u nấm bơ và biết đen rồi chỗ này sẽ lớn không nhớ nếu như trên lớp các bạn không có phần này thì các bạn phải nhập vô nha rồi nhập vô ok vậy lúc này thầy sẽ nhập một giá trị không thì nó báo lỗi liền ha à, rất là hay số uh, 10, 10 triệu ở đây là 10.000 đó tại vì ở đây mình đã đơn giá là nghìn đồng rồi nha dù đây mình thầy nhắn tên nè à rồi thầy nhắm số trừ 5 à thông báo liền ha à, rồi thì sửa lại không chẳng báo lỗi tại vì phải lớn không mới được Cho nên là chúng ta sẽ tùy nhập chúng ta nhập số 200 250 ngàn nó vẫn được ok miễn lớn không là được rồi đó là phần luyện tập ha đó là phần luyện tập bây giờ phần vận dụng và vận dụng chúng ta nhớ ở bài số 8 chúng ta có làm cái phần kiển lãm tinh học và có cái bản tính để mà chúng ta lập ra cái những cái chi tiêu cho cái triển lãm này ha và chúng ta cũng có sẽ có cái khoản thu và khoản chi thu là quỹ với tài trợ nghĩa là quỹ là các bạn sẽ đóng lại tài trợ có nghĩa là thầy cô hay là à, ba mẹ của bạn nào đó tài trợ thêm số tiền để cho các bạn làm cái dự án này thì các bạn sẽ nhập vô đây để theo dõi rồi bên đó chi là các bạn sẽ chi dân thường phẩm với in tài liệu tùy thí dụ như các bạn có phát sinh cái khoản chi là tiền nước uống hay tiền ăn gì đó ha, liên quan gì đó thì các bạn để thêm vô đây ha, để khi mà chúng ta nhập để đảm bảo dữ liệu thì thầy có làm cơ bản rồi cái này chúng ta nhập vô bản tính bình thường thôi chứ không có gì khó khăn hết đây đó rồi ở đây chúng ta sẽ dùng xác thực dữ liệu à ở đây chỉ có hai thì chúng ta làm hai rồi thầy làm thử một cái cho các bạn xem nha còn mấy cái khác các bạn sẽ làm y chang như vậy rồi chọn đâu nè ta ta đã đi lấy xanh rồi xếp tiền đây là chúng ta sẽ clip ha rồi số các bạn sẽ chọn thu quỹ nghĩa là chỉ hai ô thôi ok rồi đó quỹ gì đó tương trợ gì đó ba những khoản thu à còn khoản chi tương tự khoản chi cũng làm giống y chang như vậy à rồi ok
Rồi, đó là nội dung của bài số 9 Rất là hay ha Rồi, thời hẹn gặp lại các bạn ở bài số 10